안녕하세요 인천에 있는 파라다이스 시티 호텔에 다녀왔습니다 호텔 도착부터 보시려면 4분 30초로 가시면 됩니다 가는 길이 좀 길었어요 위치는 영종도라 서해쪽이에요 그래서 바다가 보고 싶은데 강원도는 가게가 좀 멀다 싶을 때 오면 좋을 곳입니다 인천공항 제1터미널이랑도 아주 가깝게 붙어 있어서 보고 있으면 비행기를 언제 다시 타보나 싶은 생각이 들기도 해요 수영장에서 보면 은 가끔 비행기가 뜨는 게 보이긴 하더라고요 영종도 놀러 갔을 때 들을만한 곳 중에 BMW 드라이빙 센터도 있어요 드라이빙 서킷도 있고 차량들 전시도 잘 해놔서 볼만한 곳이라 지나가는 김에 들러보시는 것도 추천입니다 을왕리 해수욕장 같은 곳도 괜찮죠 바다가 깔끔해서 좋더라고요 이거는 저번에 갔을 때 찍었던 사진이에요 이제는 날이 추워져서 들어가지는 못하겠지만 보는 것만 해도 괜찮은 게 있는 것 같아요 사실 저는 해수욕장을 가도 수영을 안 하는 편이에요 어렸을 때는 상당히 열심히 했었는데 들어갔다가 나올 때 추운 게 싫어서 요즘에는 잘안 들어가고 있습니다 이거랑 비슷한 건데 요즘에는 스키장을 가도 스키도 잘안 타요 가서 눈 보면서 술 마시면 그럼 된거 아닌가 싶긴 한 거죠 몸이 힘들지도 않고 여행은 간 느낌은 나고 아무튼 영종도도 가볼 만한 곳들이 꽤 있어서 가기에 좋은 곳입니다 다시 파라다이스 시티 관련 이야기를 조금 해보면 여기가 2017년에 오픈을 했어요 그리고 부대시설이 많은 편이라 놀기에도 좋은 곳입니다 부대시설들을 잠시 보면은 카지노도 있긴 한데 내국인은 못 들어가죠 시메르라고 큰 수영장 플러스 찜질방이 있어요 제가 여기 갔을 때는 잠시 문을 닫았습니다 아트 파라디소라고 호텔 내 호텔 같은 느낌으로 부티크 컨셉인데 성인만 숙박이 가능한 호텔도 하나 있고 크로마는 클럽 이거는 말 그대로 클럽이에요 작은 박물관인 아트 스페이스 따로 보러 가기에는 쉬운 일이 아니라 이런 것도 갔을 때 보면 은 괜찮죠 그리고 음식점 아케이드가 꽤 사이즈 있게 붙어 있습니다 상당히 이름 있는 업장들을 모아뒀더라고요 이렇게 뭔가 좀 많이 있는 느낌이라 여기 와서 다른 데 가지 말고 계속 안에서 놀라는 컨셉인 것 같기도 하네요 그래도 해변에 가려면 나가야 됩니다 호텔 내에는 가족들끼리 놀기에도 좋은 것들이 좀 있어요 풀장도 얕은 곳들도 있고 플스방이랑 애들 놀기 좋은 키즈존이나 사파리파크도 있습니다 사파리파크는 저 같은 사람들도 좋아할 곳이에요 당구대나 볼링 치는 곳들도 있고 기린이나 캥거루도 있어요 얼룩말도 있네요 왜 동물들이 있나 싶었는데 이름이 사파리파크 그리고 호텔 말고 주변 이야기를 잠깐 하면 여기가 그랜드 하야트 인천이랑 상당히 가까이 붙어 있습니다 그래서 여기 안 묵고 하얗트에 묵으면서 이쪽으로 건너와서 노는 것도 괜찮은 방법이긴 합니다. 수영장이랑 헬스장 같은 곳만 못 가지 대부분의 시설들은 이용이 가능하니까요. 두 곳이 상당히 가까워서 오기에도 쉬운데 방은 하얗트가 약간 더 저렴한 편이라 생각해 볼 만한 부분입니다. 추가로는 이마트 여기도 가까이 있어서 걸어가셔서 필요한 걸 사셔도 괜찮을 것 같습니다. 그리고 숙박하는 입장에서는 전혀 1도 상관없는 이야기를 조금만 할게요. 넘어가실 분은 4분 30초로 넘어가시면 됩니다. 여기를 운영하는 회사가 음, 파라다이스 세가 3이에요 파라다이스랑 세가 3위의 합작 회사인데 여기에 들어있는 세가 이 세가가 그 소닉이랑 버츄어 파이터를 만든 세가예요 PC 게임 하시는 분들은 풋볼 매니저로도 아실 것 같네요 어렸을 때도 저는 플스가 아니고 세턴파였어서 세가를 보면 은 망감이 교차하는 게 있거든요 드림캐스트도 샀었습니다 지금은 플스를 가지고 있지만 아무튼 어쩌다가 세가가 영종도까지 흘러 들어왔냐를 잠시 살펴보면 이게 시작이 다 드림캐스트 때문이에요 저도 발매되자마자 구매했던 드림캐스트가 플스2한테 밀려서 그때 제대로 망해버렸죠 그래서 세가가 그때 적자를 상당히 많이 봤거든요 그래서 회사가 팔렸습니다 이것 때문에 제가 소니를 별로 안 좋아했던 기억이 있어요 제 유튜브 보시는 분들 중에서도 세가파가 있으신지는 모르겠지만 저는 메가드라이브 세턴 드림캐스트를 전부 사었습니다 아무튼 그래서 세가가 저기 이름에 있는 빠친코 업체인 사미한테 그때 팔렸어요 그래서 세가 3이라는 합작 회사가 나온 거죠 그런데 이 3위가 빠친코 같은 카지노 계열 사업을 하다 보니까 국내에서 카지노 업을 하고 있는 파라다이스랑 같이 사업을 하게 된듯 합니다 그래서 국내에서 호텔 및 카지노 업을 하고 있는 파라다이스랑 비슷한 사업을 하고 있는 세가 3위가 파라다이스 세가 3이라는 합작 회사를 같이 만든 거고 현재는 이 회사가 인천 파라다이스 호텔을 운영을 하고 있습니다 이렇게 제가 좋아하는 세가라는 게임 회사를 알수 없게 호텔에서 이름을 보게 되네요 좀 길었네요 별로 관심 없으실 것 같긴 했는데 소닉이 생각나서 잠시 이야기를 해봤습니다 여기가 로비입니다 쓸데없는 이야기는 그만하고 다시 파라다이스 호텔 피부를 반 벗겨 놓은 날개 달린 말을 지나서 조금 걸어가면 은 파라다이스 호텔의 시그니처인 호박이 있습니다 땡땡이 할머니라고도 잘 알려져 있는 쿠사마 야유이님의 작품인 호박이에요 작품 이름은 아주 거대한 호박 직관적인 이름이죠 저거 많이 비쌀 거예요 그래도 저게 중간에 있어서 저게 보이면 은 호텔의 중간이라는 느낌이 와서 편하긴 합니다 여기가 의외로 넓어서 묘하게 길을 헤맬 수도 있거든요 그러니까 저 호박을 중심으로 돌아다니시면 됩니다 
호텔을 보면 호박을 중심으로 골드윙, 레드윙, 퍼플링이 있어요. 셋 중에 한 곳에서 숙박을 하게 됩니다. 저는 레드윙에 숙박을 했어요. 그리고 그윙 사이에 카지노가 하나 있고 레드윙과 퍼플링 사이에 시메르나 아케이드 그리고 온더플레이트 같은 음식점들로 가는 길이 있어요. 제가 갔을 때는 부페인 온더플레이트가 단품 메뉴만 판매 중이라 가지는 않았습니다. 저는 나중에 다시 와볼게요. 그리고 이제 방으로 들어가 보면 오른쪽에 화장실이 있고 좀더 들어가면 침실이 있어요. 저는 가장 기본 방인 디럭스 룸에 숙박을 했습니다. 불도 켜지고 왼쪽에 보면 은 TV에 환영한다고 이름도 써 있어요. 보통 호텔에서 보는 기본 방들 보다는 여기가 살짝 큰 편입니다. 아주 살짝 크죠. 소파나 테이블 중에 하나만 있는 경우가 많은데 여기는 둘다 있어요. 아까 영상은 오줌으로 찍은 거고 화각이 부족할 것 같아서 제 핸드폰인 S20 플러스로 다시 찍었습니다. 얘는 화각은 오줌어보다는 그나마 낫지만 영상이 울렁거리죠. 총체적 난국입니다. 침대는 상당히 폭신하고 친구를 꽤 괜찮은 것들을 사용했는지 부드럽고 좋았어요. 방 사이즈는 요정도예요 사실 룸은 뭐 특이사항이 있거나 그러지 않습니다. 오픈한지 얼마 되지 않은 호텔이다 보니까 인테리어는 모던하고 깔끔했던 것 같아요. 그림도 하나 걸려있는 것도 마음에 들고요. 침대에는 누가 방을 정리했는지를 알수 있게 담당자 이름이 써있어요. 사실 이게 누가 정리했는지 고객 입장에서는 알 필요는 없지만 치우시는 분들 입장에서는 이름을 남겨야 되니까 좀더 신경을 써줄 것 같은 부분이 있긴 하겠네요. 다시 문으로 돌아왔어요. 화장실을 들어가 봐야 되니까요. 화장실에는 욕조가 있고 세면대가 두 개가 있어요. 돌을 많이 사용한 부분은 마음에 드는 부분입니다. 아무래도 다른 자재들보다는 돌이 고급지고 인테리어에 신경을 썼다는 느낌을 주기가 좋긴 합니다. 샤워부스랑 변기 쪽은 공간을 분리해 뒀어요. 어메니티는 페날리곤스 향수로 유명한 브랜드인데 좋은 거 사용하고 있네요. 테이블에는 공지사항이랑 부대시설의 영업시간이 써있네요. 이런 걸 물어보기 전에 알려주는 건 좋죠. 제가 갔을 때는 플레이스테이션 존이 닫혀있어서 아쉬웠네요. 세가 3인데 세가 존을 안 만들고 플레이스테이션 존을 만들었습니다. 아트스페이스 같은 경우는 투숙객은 무료로 볼수 있으니까 시간 내에 한번 가보는 것도 괜찮을 것 같네요. 다시 돌아서 입구 쪽으로 가다 보면 은 위쪽에는 에어컨과 히터가 있고 그리고 오른쪽 저쪽에 숨겨둔 냉장고가 있습니다. 열어보면 은 맥주랑 음료들이 있는데 얘네들은 무료래요. 무리야 그렇다 치고 테라 두 캔이 들어있는 거는 아주 좋은 부분이네요. 도착하자마자 맥주 한잔 하면서 시작을 할수 있는 거죠. 그런데 냉장고가 그렇게 차가운 편은 아니라 엄청 시원한 맥주를 마실 수는 없었어요. 그리고 아래에 있는 커피랑 차, 과자들 파라다이스가 따로 유료 미니바는 없고 있는 거는 다 그냥 먹을 수 있다고 해서 약간은 신났었어요. 그런데 양이 약간 묘하긴 하죠. 과자 전부 무료라고 알고 갔는데 양은 좀 적습니다. 그래도 저 과자는 제가 좋아하는 거예요. 창문으로 보이는 경치입니다. 횡해 보이는 부지랑 파라다이스 정원이 조금씩 보이네요. 경치는 방마다 조금씩 다르긴 합니다. 저번에 왔었을 때는 뷰가 달랐었어요. 여기까지가 방 영상입니다. 그리고 이제는 수영장. 여기는 사람 없을 때 편하게 찍으려고 아침에 다녀왔습니다. 수영장은 헬스장이랑 같은 층에 있어요. 얘네들이 붙어 있어서 한 번에 가도 괜찮습니다. 여기가 약간 아쉽다고 느껴지는 부분은 1박에 수영장을 한 번만 갈수 있는 부분이었어요. 2박이면 은두 번이겠지만 1박이면 은 도착한 날 가든지 아니면 은 다음 날 아침에 가든지 해야 됩니다. 사실 생각보다 두번 오기에는 은근 힘들어서 쉽지 않긴 하거든요. 그런데 내가 힘들어서 안 가는 거랑 못 가서 막히는 거랑은 느낌은 좀 다르죠. 그리고 가서 놀다가 나가면 은 다시는 못 들어오니까 더 버티게 되는 부분도 있는 것 같긴 해요. 뭔가 끊어서 놀 수가 없는 부분이 아쉽긴 한 거죠. 워낙에 많은 분들이 오셔서 이렇게 제안을 두나 봅니다. 여기는 실내 수영장입니다. 왼쪽에는 애기들 놀기 좋은 50cm짜리 풀도 있어요. 그리고 여기서 밖으로 나가면 은 실외 수영장이 있습니다. 파라다이스가 밖에 있는 수영장들도 어느 정도 온도 조절을 해두는 온수풀이라 가을에 들어가도 따뜻해서 괜찮은 편이에요. 이거 안 해주는 곳이 서울 그랜드하이트죠 거기는 실외 수영장은 온도 조절을 안 해주더라고요. 그래서 9월 중순만 돼도 추워서 들어가기가 쉽지가 않습니다. 하이트가 1.8m 되는 부분도 있어서 여름에 수영하기는 거의가 더 낫긴 하거든요. 그런데 나중에는 추워서 수영이고 뭐고 못 들어가니까 조금 곤란해지긴 합니다. 아무튼 파라데이스 수영장 깊이는 1.2m 정도 되는 것 같아요. 그리고 풀이 하나가 아니고 크게 두 개가 있습니다. 수영이 목적이라기보다는 적당히 놀다가 누워서 쉬는 게좀더 어울리는 분위기이긴 해요. 개인적으로는 가운데 선베드랑 길 없애고 수영장 큰거 하나로 만드는 게 좋지 않았나 싶긴 합니다. 그리고 저 끝쪽에는 유료 카바나가 있어요. 저는 유료를 별로 안 좋아해서 이용을 하지는 않았습니다. 저는 카바나보다는 수영장에 걸쳐서 살짝 떠있는 요 선베드들이 더 좋더라고요. 이런 데서 물장구 치고 놀면서 칵테일 한잔하면 좋죠. 근데 얘네들은 오후에는 해 때문에 뜨거울 수가 있으니까 모자 같은 거 하나 가지고 가도 좋을 것 같네요. 
그런데 제가 이거 올리는 10월 이후 넘어서 11월 정도 되면은 야외 수영장은 추워서 쉽지는 않을 것 같긴 하네요 상당히 마음에 들었던 실외 자쿠지 들어가 있으면 온천 같아서 좋죠 뷰는 약간 황량한 느낌이 나긴 하는데 자쿠지가 넓은 편이에요 그리고 하나가 아니고 세 개인가 있어서 여러 사람들이 이용하기에도 괜찮게 되어 있습니다 들어가서 쉬고 있으면 앞쪽으로 가끔 비행기가 지나갑니다 제가 갔을 때는 10분에서 15분에 한대 정도 뜨는 것 같았어요 이제 헬스장 이날도 헬스장에 가는 운동을 하고 왔습니다 방에서 여기까지 왔다 갔다 하는데 500번은 걸었을 거예요 여기도 기구들은 있을 건다 있어 보였어요 러닝머신도 많고 쇠질하는 것들도 종류별로 있습니다 사람만 없는 헬스장이에요 그리고 여기가 무료로 운동복이랑 양말 그리고 운동화를 빌려줍니다 저는 받고 사용은 안 했는데 이런 부분은 디테일이 있어 보여서 좋았어요 헬스장 끝났고 이제 제가 파라다이스 호텔 안에서 먹었던 음식들인데 제가 호텔 밖에서 먹은 거 말고 안에서는 식사를 두 번을 했어요 다른 곳으로 가보려고 하다가 시간이 잘안 맞아서 둘다 로비 라운지에서만 먹었습니다 로비 라운지 전보 햄버거가 블로그 찾아보니까 유명하다 그래서 그거 먹으려고 한번 갔었고 그리고 체크아웃 때 다른 곳들이 연 곳이 없어서 체크아웃 전에 한번 갔어요 여기가 호텔 라운지답게 분위기는 좋은 편이에요 친구도 높고 테이블 간격도 넓어서 괜찮습니다 이거는 간단한 메뉴판 사진으로 조금 찍어봤어요 제가 주문한 건 치즈 퐁듀와 베이컨을 곁들인 전보버거 감자튀김 조금 나오고 햄버거 사이즈가 빅맥이랑 비교하면 두개반 정도 되는 분량으로 보였어요 그러니까 칼로리로는 1500 칼로리 정도 되겠죠 사이즈는 전보버거라고 할 만합니다 그런데 얘는 고기 패티가 아쉬웠어요 약간 소갈비 양념 느낌의 패티인데 부서져요 고기를 잘 다져서 기분 좋게 입에서 부서지는 게 아니고 약간 곤란한 고기 사용했을 때 나는 그 녹는 느낌이 있어요 부서지면서 녹는 건데 고기가 신선하지 않은 느낌이라 유명한 거에 비해서는 만족스럽진 않았습니다 들어간 나머지 재료들은 괜찮았는데 메인인 고기가 아쉬웠어요 양념 때문에 갈비 맛이 나긴 하지만 맛이 어울리지도 않았습니다 그래서 이거 먹고 나서 여기는 좀 곤란하다 싶어서 다시 밥 먹으러는 안 가려고 했었어요 그런데 제가 체크아웃 하는 날을 아침에는 문연 곳이 여기 밖에 없어서 그래서 다시 한번 갔습니다 그런데 이때는 또 괜찮아서 햄버거만 곤란한 거구나 싶었어요 호텔 라운지인 거 고려하면 가격도 이 정도면 은 괜찮고 양도 적당한 편이었네요 두 번째 방문 때는 명란 파스타를 주문했는데 명란이 알날이 있어서 그걸로 간을 맞춘 파스타가 아니고 저는 그걸 상상했죠 보통은 그렇게 나오니까 여기서 나온 거는 덩어리 채로 명태 알을 넣어서 만든 파스타가 나왔습니다 그러니까 명란이긴 하네요 그런데 이게 간이 안 되어 있는 명란입니다 매운탕에는 저렇게 많이 쓰이죠 파스타에 저렇게 넣은 거는 처음 보는 것 같아요 그런데 먹어보니까 담백하고 양도 많이 들어가 있어서 괜찮았습니다 마늘도 많아서 향도 잘 나고 면도 심 살짝 있는 스타일로 잘 익혀서 이거는 맛있게 먹었습니다 그리고 갈비 생각한 것보다 갈비 양이 많이 나오더라고요 대충 300g 이상 나오는 느낌이라 고기가 부족하지는 않았어요 맛도 괜찮았어요 간은 약간 안 되어 있는 것 같았는데 소스에 찍어서 밥이랑 같이 먹으면 은 아침에 속이 든든하게 고기로 시작하기 좋은 조합입니다 햄버거보다는 얘네들이 훨씬 괜찮았었어요 이제 다시 1층에 있는 다른 부대 시설들입니다 다시 1층에서 레드윙이랑 퍼플윙 사이에 있는 길로 들어가면 온도플레이트 같은 호텔 음식점들이 있었죠 이탈리안인 라스칼라, 중식 임페리얼 트레저, 일식인 라쿠도 이쪽에 있습니다 러브 조형물도 있네요 여기에서 조금 더 들어가면 음식점들이랑 아트스페이스, 크로마, 시메로 같은 곳들이 이쪽에 있습니다 편의점도 하나 있었어요 여기 넘어갈 때 전환의 느낌이 나게 하려고 이런 식으로 공간을 만들어 둔것 같아요 그래서 길이 약간 길긴 한데 그렇게 지루하지는 않게 넘어갔습니다 방금 그 공간을 나오면 은 실내 광장이 있어요 여기가 상당히 큰 편인데 요즘 사람이 없는 것 같아서 개인적으로는 편하면서도 안타까운 마음이 들기도 했어요 예전에 왔을 때는 사람이 꽤 많았던 걸로 기억을 하는데 지금은 상당히 없는 것 같아요 여기 모아둔 음식점들은 이름 있는 곳들이 많습니다 봉피앙이랑 프로간장게장도 있고 보넨브레드랑 오발탄도 있어요 다 제가 좋아하는 곳들이네요 이거 말고도 푸드코트도 있고 다른 업체들도 있으니까 한 끼는 여기에서 드시는 것도 괜찮을 것 같긴 하네요 그리고 이 공간에 부대시설들이 상당히 많습니다 방금 이야기했던 음식점들이 다 여기 있고 아트스페이스 박물관 그리고 요즘에는 가기 쉽지 않은 면세점도 있어요 이제 여기서 다시 조금 더 옆으로 이동해서 밖으로 나가보면 은 원더박스랑 워터파크인 시메로 바로 앞쪽에 보이죠 파랗게 그리고 왼쪽에 클럽인 크로마가 있습니다 제가 갔을 때는 이거 셋다 닫았어요 그래도 밖에서 구경하는 것도 좀 멋있긴 합니다 그리고 여기 왼쪽에 CU 편의점이 있으니까 여기에서 필요한 과자 같은 걸 추가로 사도 괜찮을 것 같아요 
이제 대략적인 부대 시설들을 수박 겉핥기 시기지만 언급을 한것 같아요. 이거 하나씩 다 다루려면 은 시간이 너무 오래 걸릴 것 같아서 그냥 조금씩만 이야기를 해봤습니다. 빠진 거좀더 이야기하면 밖에 보면 놀이터 같은 것도 있고 대형 체스판도 있어요. 재미있게 다녀왔던 인천 파라다이스 호텔 상당히 이래저래 할 것들이 많아서 멀리서 오셨으면 이박하시면서 이거저거 해보시는 것도 추천입니다. 애들 친화적인 시설들도 많기 때문에 가족끼리 와도 좋을 것 같은 곳이었어요. 그리고 여기가 가격대는 기본룸 기준으로 대략 3, 40만원대입니다. 평일 주말이랑 조식 유무에 따라서 변동이 있을 수 있죠. 성수기는 또좀 많이 비싸지긴 하지만 그거는 어느 호텔이나 비슷한 상황이긴 합니다. 이게 두 번째로 올려보는 호텔 숙박 리뷰라 아직은 약간 어색하긴 하네요. 갈때 조금은 참고가 되셨으면 좋겠습니다. 긴 영상 봐주셔서 감사드립니다. 좋아요나 구독해주시면 조금 더 아주 많이 감사드릴 것 같습니다. 알림도 부탁드리겠습니다.